Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, je vois pas encore qui c'est. Hello Joséphine, bonjour Pierre, comment vous allez ce matin Ça a été le week-end hmm. Moi ça va super, vous avez pu vous reposer un petit peu, est-ce que vous avez été actif Ou est-ce qu'au contraire, c'était tendu Bonjour, bonjour. Très bon week-end. Bon, moi aussi, ça va. Je me suis bien reposée. J'ai pas fait grand-chose, mais je me suis bien reposée. Pierre, ok. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez travailler en particulier ce matin hum... Sinon, qu'est-ce que j'avais prévu de faire J'avais prévu de travailler un peu plus le premier chakra, revenir un peu à l'ancrage. Euh, Coucou Laura, comment tu vas Oui, ça va bien. Euh, petit détail important, il y a une erreur sur le planning de cette semaine. Il y a normalement un cours de... Alors, en fait, sur le planning, il y a un cours de yoga nidra prévu ce soir. Mais en fait, non, pas du tout, je pourrais... Enfin, c'est pas du tout prévu, c'était vraiment exceptionnel que la semaine dernière pour rattraper celui du vendredi d'avant du coup ce soir pas de yoga nidra Pierre, actif ok alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez bosser quelque chose en particulier, une émotion, une thématique une partie du corps um, Laura, crever, coucher tard comment ça va le sommeil d'ailleurs um, donc là c'était parce que tu t'es couché tard mais est-ce que c'était parce que tu n'arrivais pas à t'endormir Oh, arrête tes bêtises. Ok. Orion est très en forme ce matin. Il va falloir le mettre dehors. Ok. Dites-moi si vous voulez travailler quelque chose en particulier. Je m'occupe du chat. Et ensuite, on vient se mettre assis sur son tapis. Allez, hop. Et on vient s'asseoir sur son tapis, le bassin bien ancré dans le sel. On prend un instant pour fermer les yeux. Décalage. Mmh. Ok. On va venir revenir au rythme du corps alors. Concentrez-vous sur le souffle. Et essayez de sentir le rythme intérieur de votre corps. La respiration. Les montées et les descentes. Les moments de détente et les moments de tension. Essayez de vous caler vraiment sur votre rythme profond. Ok. se concentrer sur le premier chakra de couleur rouge on laisse le corps se détendre le bassin s'ancrer un petit peu plus le souffle s'installer dans le premier chakra. On vide 
soulève des poumons et expire. Encore, encore, encore. On laisse le souffle se ralentir. Le dos se redresser. Les épaules se détendre vers l'arrière. menton se relever et on laisse la nuque s'allonger on vient observer les battements de son cœur. Toujours en ralentissant de plus en plus le souffle, on vient sentir le sang pulser dans tout le corps. Peut-être qu'on peut sentir son rythme cardiaque dans ses mains. Dans sa poitrine, Dans les jambes, venez parcourir votre corps à la recherche des endroits où vous pouvez sentir votre pouls. Posez les mains sur les genoux. Levez les paumes vers le plafond et venez ouvrir l'intérieur des coudes vers le plafond. Ça vous aidera à redresser la poitrine et le dos. Et tout doucement, on revient à son souffle. demander comment vous allez ce matin et laisser la réponse monter de l'intérieur. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Étire, étire, étire. Encore, on allonge le dos, on fait de la place dans la partie supérieure du corps. Et expire, on arrondit les bras devant soi, on arrondit le dos, on rentre la tête comme si on attrapait un gros ballon. Allongez la colonne vertébrale. Et expire, ouvre les bras, descend les omoplates l'une contre l'autre. On étire le dos et expire, on arrondit. Inspire, ouvre. Et expire, arrondi. Inspire, ouvre les omoplates l'une vers l'autre et vers le bas. Et expire. Les mains sur les épaules, on vient faire des cercles avec la tête, dans un sens. Vous pouvez commencer très grand tout de suite ou aller de plus en plus grand comme vous préférez. Si vous 
vous trouvez un endroit qui est tendu, restez-y un petit instant. Et revenez au centre et on repart dans l'autre sens. Pensez à faire travailler tous les muscles de la nuque et du cou. Et tout doucement, on laisse les épaules suivre le mouvement. Et essayez de caler votre mouvement sur votre respiration. N'arrêtez jamais de respirer. Et bougez au rythme de votre souffle. Et là, on laisse le ventre suivre le mouvement. Comme si on faisait des cercles depuis le ventre. Pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ici. Vraiment suivez le mouvement naturel de votre corps. Et tout doucement, on descend dans le bassin. tout le torse faire des cercles autour du bassin restez toujours connecté au souffle et inspire revient au centre on repart dans l'autre sens depuis le bassin Réveillez le bas du dos, le, les côtés des hanches, le bas du ventre et tout doucement on ramène le mouvement dans le ventre. Laissez votre corps prendre le dessus. Concentrez-vous seulement sur le souffle. Cette fois, c'est la poitrine et les épaules qui bougent. Le nombril reste à peu près immobile. Et uniquement la tête. Et on revient au centre. Des cercles avec les épaules, à votre rythme toujours. Allez chercher encore plus loin. Et dans l'autre sens. On vient tendre les bras de grands cercles avec les bras. Si on n'a pas la place, on garde les mains à peu près parallèles au sol et juste des petits cercles. Mais en essayant d'engager les épaules. Sinon, on fait de grands cercles autant que possible. Dans l'autre sens. On ramène les deux mains ensemble et des cercles avec les poignets. Restez toujours connectés au souffle. Dans l'autre sens. Demandez-vous comment est votre souffle à cet instant. Expire, on colle les, plans, les bouts des doigts ensemble et on vient pousser ces doigts un contre, les uns contre les autres pour essayer de rapprocher ses paumes et ensuite on repousse pour éloigner les paumes.
presse, on les rapproche et on les écarte. sur le sol, engagez les jambes, pointez fermement les orteils et poussez sur vos mains pour lever le bassin et lever le menton, on regarde le plafond, restez ferme dans vos pieds, pointez les orteils et ouvrez le cœur autant que possible et expire, redescend, on vient ouvrir les genoux vers l'extérieur, plante de pieds ensemble. Inspire, allonge le dos. Et des petits mouvements avec les genoux pour ouvrir l'intérieur des jambes. Expire, tend la jambe gauche. Inspire, lève les bras, allonge le dos, pivote vers la jambe gauche et expire, descend dos droit d'abord. Et ensuite on relâche. Fléchissez les orteils. Approfondissez le souffle encore. Inspire, déroule le dos. Pivote vers le centre. Lève le bras droit et descend. La main gauche, le long de la jambe gauche. Poitrine ouverte vers le côté. Les, les orteils gauches toujours pointés. On étire la jambe autant que possible. Essayez d'avancer votre tête loin vers le pied gauche. Plus que de descendre. Inspire, reviens au centre. Change le jambe. Le pied gauche est posé sur l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, lève les bras. Pivote à droite, expire, descend, allonge le dos autant que possible. Orteil fléchi vers le plafond. On allonge le dos et on étire la jambe. la tête aussi loin que possible vers le pied. Et expire, on déroule, on revient 
au centre. Bascule à quatre pattes. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules, des petits cercles avec le dos tranquillement. On vient détendre le dos, la tête, les épaules pour laisser l'énergie redescendre tranquillement vers le bassin. Et expire, on descend dans l'autre sens. Et on cale son souffle sur les cercles. Écarte les genoux plus larges que le tapis. Les deux gros orteils se touchent. Et tout doucement, on envoie le bassin vers les talons, les mains devant. Si on le peut, on pose les coudes au sol. Et éventuellement, on descend le front sur le sol ou alors sur ces deux points l'un par-dessus l'autre. Ça devrait vous étirer sur la tranche interne des cuisses. Essayez aussi de lever le bassin pour le ramener un peu plus sur la même ligne que les genoux. Et essayez de voir si ça vous étire encore davantage. Trouvez la position qui vous convient aujourd'hui. Faites attention à toutes les douleurs dans les genoux. Vous ne devriez pas avoir mal au niveau des genoux. Inspire, on remonte le bassin sur la même ligne que les genoux. On peut rester sur les avant-bras si on est à l'aise, sinon on peut se redresser complètement sur les mains. Et on vient ouvrir les pieds, les orteils fléchis pour ramener les chevilles dans l'alignement des genoux, dans la grenouille. Vous pouvez refermer vos genoux autant que vous le souhaitez pour retrouver une position qui vous est confortable. Le but de la posture, c'est de descendre le bassin aussi bas que possible. Et expire. On referme les genoux. On crochette le sol avec les orteils. ou sur les mains. Bassin vers le plafond, jambes pliées d'abord. Et on vient tendre une jambe après l'autre, dans le chien tête en bas. Allongez le dos d'abord et ensuite travaillez à tendre les jambes. Les doigts sont bien collés au sol. Poussez votre bassin vers une jambe, puis pliez-la, tendez l'autre et envoyez le bassin vers ce pied-là. Ça va vous permettre d'étirer en profondeur une jambe puis l'autre. Et expire, on monte sur la pointe des pieds, on ramène les épaules au-dessus des mains. Si besoin, on ajuste le placement de ses pieds derrière pour avoir les chevilles au-dessus des orteils. On descend dans la planche. Et expire. Genoux, poitrine et menton au sol. Laissez 
Laissez votre dos se détendre dans la posture. Et inspire, on roule sur le ventre. Bébé cobra. Allongez le dos autant que possible. Pointez les orteils et plantez fermement le dos des pieds dans le sol. Pieds écartés, largeur bassin. Expire, venez attraper vos deux mains dans le dos. Entrelacez les doigts et poussez les mains loin vers l'arrière. Si vous pouvez, décollez aussi les pieds du sol. Pointez toujours fermement les orteils. Sentez votre respiration monter et descendre la poitrine. Ancrez le souffle dans le ventre. Et expire, relâche. Pose les coudes en dessous des épaules. Repose les dos de pied fermement sur le sol. Et sphinx. On tire sur son tapis avec ses mains pour avancer la poitrine. Les doigts tendus. Sans crocodile. Les deux gros orteils se touchent. On détend les lombaires et le bas du dos. Laissez votre souffle vous masser le dos. Expire, tourne la tête de l'autre côté. Inspire, reviens au centre, les mains en dessous des aisselles, on pousse sur ses bras, cobra, orteils pointés, dos collé contre le sol. Levez le cœur aussi haut que possible, allongez le dos et venez ouvrir vos bras en V, plus large que le tapis. Montez sur le bout des doigts, inspire, allonge le dos, expire, on descend comme une vague, la tête en dernier. Inspire, on remonte par le ventre, la tête en dernier toujours. Et expire, redescend. Inspire, remonte. Expire, redescend. Encore trois fois à votre rythme. Gardez les pieds parallèles et bien collés au sol. ces deux coudes, on ajuste les bras pour pouvoir les attraper facilement, puis on ouvre à nouveau les mains, on crochette le sol avec les orteils, on monte sur les genoux d'abord, 
On laisse le dos s'allonger, revenir à une position neutre. Expire, crochette le sol avec les orteils. On lève le bassin vers le peuple. Posture du dauphin. Si vous souhaitez prendre le dauphin actif, allez-y. À l'expire, on descend, on avance le menton vers le sol. Pardon, ça c'est à l'inspire. Et à l'expire, on remonte le bassin vers le plafond. Redescend les genoux au sol. Avance les mains loin devant. Lève le bassin au-dessus des genoux. Expire, descend, front au sol. Détends la poitrine pour pouvoir détendre le souffle et laisser l'énergie circuler à nouveau et redescendre dans le bassin. Expire, pose les coudes et les avant-bras au sol, main en prière. Et expire suivante, les deux mains reviennent se poser sur la nuque. Inspire, on déroule le dos, on revient à quatre pattes. Venez tendre, alors je vais me mettre face à vous. Venez tendre la jambe droite vers le côté pour ramener la cheville, le genou, le bassin et le genou gauche sur la même ligne. Essayez de poser la plante du pied au sol. La plante du pied droit. On reste ici un instant, on laisse l'intérieur de la jambe s'étirer. Allongez le dos. Et inspire, on remonte, on lève les bras vers le plafond. On vient fermer les poings, étendre l'index et le pouce. Allonge le dos encore. Et expire suivante, on descend vers la droite. Vous êtes à l'aise dans la posture, essayez d'envoyer votre pied encore plus loin. Et inspire, reviens au centre. Expire, redescend les mains au sol. On referme les deux pieds. Cette fois, on tend la jambe gauche sur le côté. Plante du pied sur le sol. Inspire, on allonge. Envoyez le talon aussi loin que possible. Et inspire, remonte, lève les bras. Attrape les deux mains et viens tendre le pouce et l'index. Inspire, allonge. Expire, descend vers la gauche. Essayez de garder le bassin bien aligné avec votre cuisse droite. Pour ne pas laisser le bassin partir vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, redescend. 
Gardez le pied gauche là où il est. Plantez vos mains fermement dans le sol. Et inspire, on vient ouvrir le pied gauche, le pied droit, aussi loin que possible. On ne cherche pas à faire le grand écart ici, simplement à étirer l'intérieur des jambes. Essayez d'aligner votre bassin avec vos chevilles. Avancez les mains si besoin, si vous sentez que votre bassin part trop vers l'arrière. Et allongez le dos et respirez tranquillement. On enchaîne des postures statiques avec des postures en mouvement. Et observez comme dans toutes les postures, votre souffle reste en mouvement. À l'intérieur, votre corps est toujours en mouvement. Et là, venez faire des petits mouvements avec les pieds, chevilles, orteils, chevilles, orteils, pour refermer vos jambes. Et les ramener simplement plus larges que le bassin. Rentrez les orteils vers l'intérieur. Allongez le dos. Et expire, avancez vos mains loin, loin devant et laissez la poitrine descendre. Vous pouvez poser les mains sur des livres ou des objets qui sont légèrement en hauteur pour ouvrir les épaules un peu plus. Relâchez complètement la nuque, la tête. Inspire, posez la main gauche au centre. Et expire, levez le bras droit vers le plafond. Essayez d'avoir le dos aussi droit que possible ici, qui à plier un petit peu les jambes. Allongez le dos encore, encore, encore. Éloignez la tête du bassin. Et expire, on inverse. Inspire, ouvre le bras gauche. Levez le cœur aussi haut que possible. Et expire, les deux mains reviennent au sol. On referme encore un petit peu les pieds pour les ramener largeur bassin. Inspire, allonge le dos. Quitte à remonter un petit peu. Et expire, on redescend. Et on relâche complètement le dos, les épaules, la nuque. Revenez à votre souffle. Vous pouvez attraper vos coudes si vous le souhaitez ou alors nouer les bras derrière les genoux. Comme vous le sentez, mais à chaque expire, laissez le corps se détendre un peu plus. Poussez vos pieds dans le sol. Relâchez encore plus le dos. Dernière fois, ramenez votre dos droit. 
et ex qui redescend. Les jambes. Amenez votre dos droit. Et inspire suivant ton pouce sur les jambes. On remonte en douceur. Si vous avez la tête qui tourne, restez immobile un instant. Envoyez toute l'énergie dans vos pieds. Inspire, on se grandit autant que possible. Expire, on plie les coudes, main en prière vers l'arrière. On expire, on laisse le dos s'ouvrir vers l'arrière. Si vous avez des douleurs au niveau de la nuque, vous pouvez aussi attraper la base de la colonne vertébrale et laisser le dos s'ouvrir vers l'arrière. La base du crâne, pardon, pas la base de la colonne vertébrale. Et inspire, reviens au centre. Lève les bras. Expire, descend à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire au centre, envoie le pied gauche vers l'arrière, attrape le poignet gauche et expire, on descend à droite. Inspire, reviens au centre, ramène le pied gauche, envoie le pied droit derrière, attrape le poignet droit et expire, descend à droite. Inspire au centre, change de jambe et de main. Et expire, descend à droite. Inspire. Échange. Expire et descend à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire. On descend, pivotant vers la droite. Descend les bras. Et on vient brosser son champ énergétique avec ses doigts. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Ne laissez pas vos hanches pivoter. Gardez-les bien face à la main. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre encore. Main en prière, expire, descend dans la chaise. Allonge le dos. Expire, descend un peu plus. Inspire, monte sur les orteils droits. Décolle le talon droit. Expire, repose. Et inspire, décolle le talon gauche. Le dos encore plus droit. Et expire. Et inspire, on décolle les deux talons, on reste dans la chaise. On regarde un point fixe devant soi. Expire, descend les fesses encore un peu plus. Engagez les jambes. Encore un petit peu. Et expire, on pose les talons au sol, on vient brosser le tapis avec le bout des doigts, on envoie les bras derrière. Et inspire, les bras vers l'avant, pousse sur les jambes, on remonte en contrôle. Super. 
Expire, on plie les jambes. On vient ouvrir ses pieds un peu plus large que le bassin, les orteils qui font face à l'extérieur. On se pr prépare pour le yogi squat. S'il y a besoin, on pose les talons sur un coussin. Les orteils qui pointent vers l'extérieur, les bras en prière sur le corps. On descend pour asseoir le bassin sur les talons. Posez les coudes à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des genoux, pardon. Inspire, allonge le dos. Et expire avec ses, jeux, avec ses coudes. On ouvre les genoux vers l'extérieur. Je vais y arriver. Ouvre le bassin encore un peu plus. Allonge le dos. un peu plus. Poussez vos genoux avec vos coudes pour faire de la place dans le cœur. Expire, on pose la main gauche à peu près devant les orteils. Et inspire, on lève le bras droit. On étire le côté droit du corps. Expire, pose la main droite au sol aussi loin que possible. Et inspire, ouvre le bras gauche et étire à gauche. Calez votre bras droit devant votre genou pour continuer à l'ouvrir. Et inspire, on revient au centre. On enlève le coussin si besoin. Et on bascule sur les genoux. On vient s'asseoir sur les talons. Inspire, allonge le dos. Ouvre les genoux plus larges que le bassin. Et expire, on descend, posture de l'enfant. Les bras devant soi ou le long du corps, comme vous voulez. Laisse le souffle masser le bas du dos, le dos, les épaules et la nuque. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Referme les genoux. Bien poser les fesses à droite des talons. On tend les jambes devant soi. Et on déroule le dos vertèbre par vertèbre pour venir se rallonger. On vient ouvrir les genoux vers l'extérieur. On colle les plantes de pied ensemble. Une main sur le cœur et une main sur le ventre. On observe ce qui se passe dans le corps. On vient observer son souffle, son rythme cardiaque, sa sensation dans les muscles, les articulations. Les genoux se détendre vers l'extérieur encore un peu plus.
Inspire, ferme les genoux. Pose les pieds au sol. Et bien ouvrir les pieds plus larges que le bassin. Laissez le dos s'installer confortablement. Allongez le dos et expire. On laisse les genoux descendre vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils se touchent. Donc on a les pieds plus écartés que les genoux. Et on laisse l'arrière du bassin, le bas du dos, s'ouvrir un peu plus. Tout doucement, bien refermer les pieds, on tend les jambes et on laisse le dos se réaligner. On pousse les talons loin vers le bas et le sommet de la tête loin vers le haut pour étirer l'arrière du corps. Les bras le long du corps, paume tournée vers le plafond. On laisse les pieds se détendre vers l'extérieur.
lentement, on ramènera la conscience dans le souffle. La conscience dans le corps et tout doucement on viendra se mettre en position fétale du côté droit. Les bras et les jambes repliés devant soi. On prend trois profondes respirations et à chaque expire, on laisse le corps se détendre encore plus. Et tout doucement, on vient se rasseoir en gardant les yeux fermés. On se concentre sur l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête. Laisse le bassin s'ancrer encore plus dans le sol. Et on ramène son attention au centre de la poitrine, dans le chakra cœur. Inspire, soulève les épaules et expire, on relâche. Merci à tous d'avoir suivi le cours aujourd'hui et remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Un instant, le temps que j'ouvre le live sur l'ordi. Ok, j'ai manqué plein de messages. Pierre, j'ai continué les candidatures. Ok. Je te poserai plus de questions tout à l'heure. Merci à toi. Namasté. Euh, J'espère que vous aurez pu vous détendre un petit peu. Et que vous aurez... Est-ce que ça vous a fait sens, cette notion de rythme à l'intérieur Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez pu saisir et comprendre Ou est-ce que ça reste encore flou Ah, ça y est, je vois vos commentaires. Coco, de rien Laura, avec plaisir. Avec plaisir Joséphine aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a beaucoup travaillé aujourd'hui sur les rythmes, autant dans le mouvement à travers des moments de fluidité, des moments d'immobilité, euh, des postures qui demandaient plus des 
torsion au niveau de la colonne vertébrale. Alors j'ai pas mal travaillé aussi votre colonne vertébrale parce que c'est vraiment l'axe central de votre corps. Et quand on se sent un peu décalé, c'est important de pouvoir revenir à un alignement en fait. Et donc cet alignement qu'on vient rechercher sur le plan physique et énergétique, ça va être autour de votre colonne vertébrale. C'est vraiment votre, votre axe central, votre canal énergétique primaire en quelque sorte, primordial plutôt. Et tous ces mouvements qu'on a fait, que ce soit des torsions, que ce soit des étirements euh, vers l'arrière, vers l'avant, sur les côtés, en pivotant aussi, ça a pour but de venir ramener plus de fluidité et de vous faire travailler autour de cet axe pour que vous puissiez vous venir vous réaligner dessus. Euh, ça ajoute aussi, ça amène aussi plus de souplesse et plus de stabilité dans cette partie-là du corps, notamment autour des muscles du dos qui peuvent être souvent crispés. Donc là, en venant les étirer, venir les travailler, on ramène plus de souplesse et on laisse en quelque sorte les tensions se décrisper, l'énergie redescendre dans votre premier chakra. Voilà un petit peu ce qu'on a fait sur le plan un peu plus subtil aujourd'hui. Donc à quelle heure il est 18. Ok, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée. Souvenez-vous, c'est un, une erreur sur le planning. Il n'y a pas de cours de yoga nidra ce soir. Euh, si jamais vous en voulez un en plus de vendredi, n'hésitez pas à me le dire. Je peux toujours en programmer un, mais juste pas ce soir. Euh... Et puis sinon, je vous dis à demain, 11h. Prenez soin de vous, bye bye.